കുവൈറ്റിലെ മറീന മാളിന് സമീപമുള്ള ഫെറി ജട്ടിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഫൈലാക്ക എന്ന ഒരു ദ്വീപിലേക്ക് പോകുന്നതിനായാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കുറെ ഫെറി ബോട്ടുകൾ നിരന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ഫൈലാക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദ്വീപുകളിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന ബോട്ടുകളാണിവ ഇത് മറീനയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗമാണ് അപ്പുറം കാണുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ മറീന ഫൈലാക്കയിലേക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ബോട്ടിലേക്ക് നടന്നു ജലഗതാഗതത്തിനും ജല ഉല്ലാസങ്ങൾക്കുമെല്ലാമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലോക നിലവാരമെന്നൊന്നും പറയാനാവില്ല എങ്കിലും ലോകത്തെവിടെയും അടിസ്ഥാന നിലവാരം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു നിലവാരത്തിൽ കേരളത്തിലും ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ ഉല്ലാസയാത്രാ സംഘങ്ങളെയും കൊണ്ട് പുറംകടലിലേക്ക് പോകാറുള്ള കറ്റമരനുകളാണ് വലതുവശത്ത് വലിയ ഹാളും ബെഡ്റൂമുകളും കിച്ചണും മറ്റു സംവിധാനങ്ങളുമെല്ലാം അതിലുണ്ടാവും നടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് അക്ബറും എന്റെ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളും ഇവിടെയുണ്ട് ഡ്രൈവറും വലിയൊരു സ്പീഡ് ബോട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ബോട്ടിനകത്തേക്കു കയറി കുറച്ചു പേർ എന്റെ കൂടെ ഫൈലാക്ക ദ്വീപിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കുവൈറ്റിലെ ജോബിൻ ഇന്റർനാഷണലാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ ബോട്ട് ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നത് ആ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരും ഇതിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഹാരീസ് എന്നാണ് ബോട്ട് ഡ്രൈവറുടെ പേര് പരിചയസമ്പന്നനായ ഡ്രൈവറാണ് ഹാരീസ് കടലിൽ ബോട്ട് ഓടിച്ച് നല്ല പരിചയമുള്ളയാൾ വേറെയും ജീവനക്കാരുണ്ട് മറീന യോട്ട് ക്ലബ് ആണ് അപ്പുറം കാണുന്നത് കൂറ്റൻ ബോട്ടുകളും യോട്ടുകളുമൊക്കെ നിരന്നു കിടക്കുന്ന ഭാഗം അതിനപ്പുറം മറീന ഹോട്ടലുമുണ്ട് അങ്ങകലെ കുവൈറ്റ് സിറ്റി കാണാം യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ജീവനക്കാരൻ ബോട്ടിന്റെ വാതിലടച്ച് സുരക്ഷിതമാക്കി എഞ്ചിനുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി ശക്തി കൂടിയ മൂന്ന് എഞ്ചിനുകളാണ് ഈ സ്പീഡ് ബോട്ടിനെ കടലിലൂടെ പറത്തുന്നത് കറ്റമരനുകളും കാണുന്നുണ്ട് ഫെറി സർവീസ് നടത്തുന്ന കറ്റമരനാണ് ഇത് കുവൈറ്റിന്റെ മറ്റു ചില ദ്വീപുകളിലേക്കും മെയിൻലാൻഡിലെ തന്നെ മറ്റു തീരങ്ങളിലേക്കും പോകാൻ അത്തരം കറ്റമരനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നിരന്നു കിടക്കുന്നത് മുഴുവൻ യോട്ടുകളാണ് ഇവിടുത്തെ യോട്ട് ക്ലബിലെ അംഗങ്ങളുടെ യോട്ടുകളാണ് യോട്ടുകൾ സംരക്ഷിക്കുക പരിപാലിക്കുക പ്രത്യേക ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം യോട്ട് ക്ലബിന്റെ പരിപാടികളാണ് കുവൈറ്റിലെ സമ്പന്നരുടെ യോട്ടുകളാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ഒഴിവു വേളകളിൽ അവർ ഈ യോട്ടുമെടുത്ത് കടലിലേക്ക് പോകും വിശ്രമിക്കും ഉല്ലസിക്കും പാർട്ടികൾ നടത്തും യോട്ടുപയോഗം ഒരു പ്രത്യേക സംസ്കാരം തന്നെയാണ് ആഡംബരത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള ഒരു സംസ്കാരമാണ് യോട്ട് ഉപയോഗത്തിന്റേത് ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷേ ആ സംസ്കാരം വ്യാപകമായിട്ടില്ല മുംബൈയിൽ കുറെ സമ്പന്നർക്ക് യോട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കേരളം ഉൾപ്പെടെ എവിടെയും യോട്ട് സംസ്കാരമില്ല കൊച്ചിയിൽ ഒരു യോട്ട് ക്ലബ് ഉണ്ട് അവിടെ ആകെ നാലോ അഞ്ചോ യോട്ടുകളേയുള്ളൂ ചില വ്യവസായ കുടുംബങ്ങളുടേതാണ് അത് അക്കരെ കാണുന്ന നീളൻ കെട്ടിടം ഇവിടുത്തെ മറീന ഹോട്ടലാണ് സാഫിർ മറീന ഹോട്ടൽ എന്നാണ് അതിന്റെ മുഴുവൻ പേര് കടലിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് മറീന ഹോട്ടൽ മറീനയും മറീന ഹോട്ടലും മറീന മാളും എല്ലാം ചേർന്ന വലിയൊരു പ്രദേശമാണിത് ഇവിടം വരെ യോട്ടുകൾ നിരന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നും നാലും ബെഡ്റൂമുകളും വലിയ പാർട്ടി ഹാളുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റും അടുക്കളയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളുമുള്ള യോട്ടുകളാണ് ഇടത്തരം യോട്ടുകൾ വലിയ കപ്പലോളം വലിപ്പമുള്ള യോട്ടുകളും കാണുന്നുണ്ട് ദുബായിൽ ഉള്ളത്ര യോട്ടുകൾ പക്ഷേ ഇവിടെയില്ല മറീനയുടെ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ പിന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് കടലിലേക്കിറങ്ങുകയാണ് മറീനയും ഫെറി ജെട്ടികളും ഉള്ളിടത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രേക്ക് വാട്ടർ സംവിധാനം കാണാം കടൽ തിര അടിച്ചു കയറുന്നത് തടയാനാണത് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ കടന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ ബോട്ടിലെ എഞ്ചിനുകൾ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം പുറത്തെടുത്തു കരുത്ത് പൂർണമായും തെളിയിക്കുകയാണ് ബോട്ട് ഒരു റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ നിന്നും ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂറിന്റെ യാത്രയുണ്ട് ഫൈലാക്ക ദ്വീപിലേക്ക് പുറംകടലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നല്ല നീല നിറമാണ് ജലത്തിന് പളുങ്കുജലം കുവൈറ്റ് സിറ്റി പിന്നിലാവുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് ഫൈലാക്ക ദ്വീപിലേക്ക് വാടകയ്ക്കെടുത്ത സ്പീഡ് ബോട്ടിലാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഇത്തരം വാടക ബോട്ടല്ലാതെ ഫെറി സർവീസുമുണ്ട് ഫൈലാക്കയിലേക്ക് 
അത് പക്ഷേ ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കും ദ്വീപിലെത്താൻ വാഹനങ്ങൾ കയറ്റാവുന്ന ഫെറിയാണത് ദിവസവും നാല് തവണയാണ് ഫെറി സർവീസ് ഉള്ളത് എന്റെ സുഹൃത്ത് അനൂപും മറ്റ് സഹയാത്രികരുമൊക്കെ അവരവരുടെ ലോകത്താണ് ഇനി അരമണിക്കൂർ കടലല്ലാതെ മറ്റു കാഴ്ചയൊന്നുമില്ല ഇത് ജോബിൻ ഇന്റർനാഷണലിലെ ജീവനക്കാരാണ് എന്നെ സഹായിക്കാനായി കൂടെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരെ ബോട്ട് ഡ്രൈവർ ഹാരീസ് അയാളുടെ സമീപം സഹായിയുമുണ്ട് കടൽപ്പരപ്പിന് മീതെ തുള്ളിത്തെറിച്ചാണ് ബോട്ട് പായുന്നത് അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു വരമ്പ് പോലെ ക്വേറ്റ് സിറ്റിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ കാണാം മുന്നിലെ സീറ്റിൽ പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് അക്ബർ ഉണ്ട് സമീപം ഒരു യുവതിയും ഗുലിസ്ഥാൻ കിലിക് എന്നാണ് അവരുടെ പേര് തുർക്കിക്കാരിയാണ് ഗുലിസ്ഥാൻ ജോബിൻ ഇന്റർനാഷണലിലെ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വിഭാഗത്തിലെ ജോലിക്കാരി ഫൈലാക്ക ദ്വീപിന്റെ ചരിത്രമാണ് പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് എനിക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത് ദ്വീപ് രൂപപ്പെട്ട കഥ അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കുവൈറ്റിലെ പ്രൊഫസറായ മുഹമ്മദ് അക്ബർ പി എച്ച് ഡി കാരൻ കൂടിയാണ് ചരിത്രത്തിൽ നല്ല അവഗാഹമുള്ളയാൾ അതിവേഗമാണ് ബോട്ട് പായുന്നത് വാതിൽ തുറന്ന് ഡ്രൈവറുടെ സഹായി പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്നു സമയം കടന്നു പോയത് അറിഞ്ഞില്ല മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യാത്ര പുറപ്പെട്ടിട്ട് ബോട്ട് ഫൈലാക്ക ദ്വീപിന്റെ തീരത്തോട് അടുത്തു ഹാരീസ് ബോട്ടിന്റെ വേഗം കുറച്ചു അതിനെ തീരത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയാണ് ഫൈലാക്ക സാമാന്യം വലിയൊരു ദ്വീപാണ് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീളവും ആറ് കിലോമീറ്റർ പരമാവധി വീതിയുമുള്ള ദ്വീപ് കരീബിയനിലെ ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിപ്പമേയുള്ളൂ ഡ്രൈവറുടെ സഹായി ബോട്ടിനെ ഡോക്കിൽ ബന്ധിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മുന്നിൽ ഒരു ഡോക്കുണ്ട് ഒരു പോണ്ടൂൺ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡോക്കാണത് ബോട്ടിനെ ഡോക്കിൽ അടുപ്പിക്കുന്നതും മറ്റും അല്പം ശ്രമകരമായ പണിയാണ് കാർ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എളുപ്പമല്ലാതെ വാഹനത്തിന്റെ ടയറുകൾ ഭൂമിയിൽ സ്പർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒന്നിനെ കൃത്യമായി ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ കഴിവ് തന്നെ വേണം ബോട്ടിനെ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്കിട്ട് നിർത്താനോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നിടത്തേക്ക് അനായാസം തിരിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല ബോട്ട് ഡ്രൈവർമാർ നല്ല കഴിവുള്ളവരാകണം ഞാൻ പലപ്പോഴും അത്ഭുതത്തോടെയാണ് അവരെ കാണാറുള്ളത് പോണ്ടൂൺ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡോക്കിന്റെ സമീപത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു വായു നിറച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സുകൾ നിരത്തിയുള്ള സംവിധാനം ഹാരീസ് കൃത്യതയോടെ ബോട്ട് ഡോക്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു ഇറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ധരിക്കണമെന്ന അറിയിപ്പ് വന്നു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് നിർബന്ധമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് ധരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് കാരണമുണ്ട് പോണ്ടൂണിലൂടെയുള്ള നടത്തമാണ് പ്രശ്നം വലിയ തിരയുണ്ടെങ്കിൽ പോണ്ടൂൺ ഇളകി അതിലൂടെ നടക്കുന്നവർ വെള്ളത്തിലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാവരും ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് അണിഞ്ഞ് പോണ്ടൂണിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇതാണ് പോണ്ടൂൺ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡോക്ക് തിരമാലയ്ക്കനുസരിച്ച് അതങ്ങനെ തരംഗരൂപത്തിൽ ഉയർന്നും താണുമിരിക്കും കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂർ ബീച്ചിൽ ഒരു പോണ്ടൂൺ പാലമുണ്ട് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായതിനാൽ ആളുകൾക്ക് അതൊരു കൗതുകമാണ് തിരിയടിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുകളിലൂടെ നടക്കുക രസകരമായിരിക്കും ലോകത്ത് പലയിടത്തും ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോട്ട് ജട്ടികളിൽ ഈ സംവിധാനം സാധാരണമായി കഴിഞ്ഞു മലേഷ്യയിലും ഇൻഡോനേഷ്യയിലുമെല്ലാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുദ്വീപുകളിൽ പോലും പോണ്ടൂൺ ബോട്ട് ജട്ടികൾ കാണാം നിർമ്മാണ ചെലവ് കുറവാണ് ഇതിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരിടത്തു നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓരോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സുകളാണിത് അത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്താണ് ആവശ്യമായ വലിപ്പത്തിൽ ഡോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡോക്കിൽ നിന്നും സ്ഥിരം സംവിധാനമായ ബോട്ട് ജട്ടിയിലേക്ക് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് അഴിച്ചു നൽകാം ഡോക്കിലൂടെ നടന്ന കുറഞ്ഞ സമയത്തിനെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാലു രാജ്യങ്ങളിലെ വിശദമായ കാഴ്ചകളുമായി സഞ്ചാരം പതിനാലാം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ അസർബൈജാൻ ഇന്തോനേഷ്യ തജിക്കിസ്ഥാൻ പെറു സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ 
വനാസ ബീച്ച് എന്നാണ് ഇവിടം അറിയപ്പെടുന്നത് സുന്ദരമായ ഒരു ബീച്ചാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സെൻറ്ററുകളും എല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് അധികം ആളുകളെ കാണുന്നില്ല ഞങ്ങൾ മാത്രമേ സന്ദർശകരായി വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു വാരാന്ത്യങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ ആൾ തിരക്കുണ്ടാവുക സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും ആളുണ്ടാവും ശരിക്കും ഒരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ ദ്വീപാണ് പൈലാക്ക ഇന്ന് അതിനെ ഉല്ലാസത്തിൻ്റെ ദ്വീപാക്കി മാറ്റാൻ ഗവൺമെൻറ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വനാസ ബീച്ചിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടമാണിത് രാത്രിയിൽ ദീപാലംകൃതമാകുന്ന ഒരിടം കയറി ചെല്ലുന്ന ഭാഗം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും കഫേകളും എല്ലാമായി സന്ദർശകരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് മദ്യമൊന്നും ലഭിക്കില്ല കുവൈറ്റ് എന്ന മുസ്ലിം രാജ്യത്തിന് ഒരുക്കാവുന്ന വിനോദ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട് ആളുകൾക്ക് കുടുംബസമേതം വരാം കടൽ തീരത്തോ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലോ സമയം ചെലവഴിക്കാം ചെറിയ വിനോദോപാധികൾ പലതുമുണ്ടിവിടെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങി വളരെ രസകരമായി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടം ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള ചില നിർമ്മിതികൾ കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ പോലെയുണ്ട് ടോയ്ലറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ മനോഹരമാണെങ്കിലും വലിയ ദുരന്തത്തിൻ്റെ കഥയുള്ള ദ്വീപാണ് ആ കഥയിലേക്കും കാഴ്ചയിലേക്കുമാണ് ഇനി ഞാൻ പോകുന്നത് അൻപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ വസിച്ചിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഈ ദ്വീപിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് കുവൈറ്റിനെ ആക്രമിച്ച ഇറാഖി സൈന്യം ആദ്യം വന്നു കയറിയത് ഈ ദ്വീപിലാണ് ശാന്തമായ ജീവിതം പുലർന്നിരുന്ന ഈ ദ്വീപ് അന്ന് ചോരക്കളമായി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ദ്വീപ് പൂർണമായും ഇറാഖി സൈന്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി അന്നത്തെ അധിനിവേശത്തിന്റെയും ദുരന്തത്തിന്റെയും അവശേഷിപ്പുകൾ ഇപ്പോഴും ദ്വീപിലുണ്ട് അത് കാണാനാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ വാഹനത്തിൽ കയറണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു കിയ കാർണിവൽ വന്നു കിടപ്പുണ്ട് അതിന്റെ മുൻ സീറ്റ് എനിക്കുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടോ മൂന്നോ കാറുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദും ഗുലിസ്ഥാനും ഞാൻ കയറിയ കാറിന്റെ പിന്നിലാണ് കയറുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും മുഹമ്മദ് എന്ന് തന്നെ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് എന്നൊക്കെ പേരുകളുള്ളവർ ഇവിടെ ധാരാളമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി ദ്വീപിലൂടെയുള്ള യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് തീരഭാഗത്തു കൂടിയാണ് ആദ്യം പോകുന്നത് ഇതിവിടുത്തെ പഴയ പവർ ഹൗസ് ആണ് ഇറാഖ് അധിനിവേശം ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുൻപ് ഇവിടെയായിരുന്നു ഈ ദ്വീപിനാവശ്യമായ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഡീസൽ വൈദ്യുതി നിലയമാണ് എണ്ണ സംഭരണികളും ടർബൈൻ ഹൗസുകളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ യുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന മട്ടിൽ ഇന്നും കിടക്കുകയാണ് പവർ ഹൗസ് മുപ്പത് വർഷമായി അത് ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് എന്ന പേരിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പുതിയ കാലത്തെ സംവിധാനങ്ങളാണ് യുദ്ധകാലത്ത് വീടുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ ദ്വീപിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്തവരൊന്നും തിരികെ വന്നിട്ടില്ല തങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവം സർവ്വ സൗകര്യങ്ങളോടെയും വസിച്ചു വന്ന ദ്വീപിന്റെ തകർന്ന അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള മടക്കം ദുഃഖകരമായിരിക്കും അവർക്ക് അവർക്കെല്ലാം കുവൈറ്റിന്റെ മെയിൻലാൻഡിൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ താമസം ഒരുക്കി നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളുമെല്ലാം അവരുടെ തന്നെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുമുണ്ട് അവരിൽ ചിലരൊക്കെ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ കുടുംബസമേതം ഇവിടേക്ക് വരും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അവിടെ താമസിക്കും എന്നാൽ ആരും തന്നെ ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നില്ല കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിലെ സൗകര്യങ്ങളോടാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ആഭിമുഖ്യം അതേസമയം ദ്വീപിലെ തങ്ങളുടെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ആർക്കും വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുമില്ല ചെറിയ മ്യൂസിയങ്ങളും വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളും ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും മറ്റും ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുവൈറ്റിലെ പ്രമുഖമായൊരു പിക്നിക് സ്പോട്ടാക്കി ഇതിനെ മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന മട്ടിൽ തന്നെയാണ് ദ്വീപിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നത് അതുതന്നെ ഒരു ടൂറിസം അട്രാക്ഷൻ ആക്കുകയും ഇവരുടെ ലക്ഷ്യമാണ് ഇക്കാണുന്നത് ദ്വീപിൽ പണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് ഫൈലാക്ക ദ്വീപിൽ സാധാരണ ജീവിതം പുലർന്നിരുന്ന കാലത്ത് കുട്ടികൾ പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാലയം അധിനിവേശിച്ച ഇറാഖി സൈനികർ തങ്ങളുടെ ഒരു ബാരക്കായി ഈ സ്കൂളിനെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ മായാതെ നിൽക്കുന്ന എത്രയെത്ര സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന
എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു ചിലതിനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ തന്നെ സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഇക്കാണുന്നതിൽ പല കെട്ടിടങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് സ്ഥിരമായ താമസമല്ല വല്ലപ്പോഴും ഉടമസ്ഥർ ഇവിടേക്ക് വരും ഏതാനും ദിവസം താമസിച്ചു മടങ്ങുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ കിടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുമുണ്ട് ഇത് ഫൈലാക്കയിലെ ഒരു മോസ്കാണ് ഇന്നിത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല മുപ്പത് വർഷം മുൻപ് ആളുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ കാലത്തെ അതേ മട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ് മോസ്കും മരുഭൂമി അല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടമൊക്കെ എന്നോ കാടുമൂടി പോകേണ്ടതായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ ദ്വീപാണ് ഫൈലാക്ക പുരാതനകാലം മുതൽ ജനവാസമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദ്വീപ് ഇറാൻ ഇറാഖ് സൗദി അറേബ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് വ്യാപാരികൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദ്വീപാണ് ഫൈലാക്ക അവരുടെ വിശ്രമത്തിന്റെയും ഉല്ലാസത്തിന്റെയും ഒരു കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു ഇവിടം ഇറാഖിനോടും ഇറാനോടും സൗദി അറേബ്യയോടും കുവൈറ്റിനോടുമെല്ലാം ഏതാണ്ട് തുല്യ അകലം പാലിച്ചാണ് ഈ ദ്വീപ് നിലകൊള്ളുന്നത് യുദ്ധകാലത്ത് ഷെല്ലുകളേറ്റ് തകർന്ന ചില കെട്ടിടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അതേ മട്ടിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നു ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് മാത്രം യുദ്ധം നടന്ന ഒരിടമാണ് ഇതെന്ന് തോന്നും ലളിത ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദ്വീപിലേക്ക് കയറി വരുന്ന എല്ലാവരെയും ആദരവോടെ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം ശാന്തമായ ജീവിതം പുലർന്നിരുന്ന ഈ ദ്വീപിലേക്ക് ഒരു ദിവസം ഇറാഖിൽ നിന്നും കപ്പലുകളിലും ബാർജുകളിലുമായി സൈന്യം വന്നിറങ്ങി ഫൈലാക്കയുടെ തെരുവ് മുഴുവൻ ഇറാഖി പട്ടാളത്തിന്റെ വാഹനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ ടാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ഷെല്ലേറ്റ് തകർന്നു തെരുവിൽ കണ്ട ദ്വീപുവാസികളെ പലരെയും ഇറാഖി സൈനികർ വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്തി മറ്റുള്ളവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഉടൻ തന്നെ ദ്വീപ് വിട്ടുപോകാൻ നിർബന്ധിച്ചു കയ്യിൽ കിട്ടിയത് മാത്രമെടുത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം പിന്നിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ആ മനുഷ്യർ ഇവിടെ നിന്നും ബോട്ടുകളിൽ കയറി കുവൈറ്റിന്റെ മെയിൻ ലാൻഡിലേക്ക് യാത്രയായി കെട്ടിടങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒഴിഞ്ഞ ഒരു ഭാഗത്തുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കാർ പോകുന്നത് നീളം കൂടിയ ദ്വീപായതിനാൽ പണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകാൻ കുറെ സഞ്ചരിക്കണമായിരുന്നു യാത്രക്കിടെ ഞാൻ ഗുലിസ്ഥാനെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെട്ടു ഗുലിസ്ഥാൻ മുൻപ് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കേരളം വളരെ ഇഷ്ടമായത്രേ കുട്ടനാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്നാറിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറയുന്നു ജോബിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനായ ജോബിൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്നും ഗുലിസ്ഥാൻ പറഞ്ഞു കേരളം വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അവിടുത്തെ സ്പൈസി ഫുഡ് ഇഷ്ടമാണ് മൂന്നാറാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ആ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ മനോഹരമാണെന്നും പറയുന്നു ഗുലിസ്ഥാൻ കേരളത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങ് വാചാലയാവുകയാണ് ചതുപ്പ് പോലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തു കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ദ്വീപിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം മരുഭൂമിക്ക് സമാനം കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളും കാണാം ജനവാസമില്ലാതിരുന്ന സ്ഥലമെല്ലാം ഈ വിധം ഒഴിഞ്ഞ മട്ടിൽ ഒരു കെട്ടിടം പോലും ഇല്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിന് മുൻപ് ടാർ ചെയ്ത് കിടന്ന റോഡ് പിന്നീട് അറ്റകുറ്റപ്പണികളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല വിജനതയിലൂടെ നേർരേഖ പോലെ കിടക്കുന്ന റോഡ് കുറെ ദൂരം ഓടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെത്തി യുദ്ധോപകരണങ്ങളുടെ ശ്മശാനമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരിടം മുഹമ്മദ് വാഹനം അവിടെ കൊണ്ടുചെന്ന് നിർത്തി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങുകയാണ് പിൻസീറ്റിൽ നിന്നും പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് ഇറങ്ങി വന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെ പറ്റി ആമുഖമായി ചിലത് പറഞ്ഞു വലിയ ആയുധ ശേഖരവുമായി വന്നു കയറിയ ഇറാഖി പട്ടാളം നിഷ്പ്രയാസം ഫൈലാക്ക ദ്വീപിനെ പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് മാസങ്ങളോളം അവരുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു ദ്വീപ് ഇവിടം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അമേരിക്കൻ സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാഖി പട്ടാളത്തിന്റെ ആയുധ ശേഖരം വൻ തോതിൽ തകർന്നു അന്ന് ദ്വീപിന്റെ പല ഭാഗത്തായി തകർന്നു കിടന്ന ടാങ്കുകളും പീരങ്കികളുമെല്ലാം ഇവിടെ ഒരു യാർഡിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അകത്തേക്കു കയറി നിരവധിയായ യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ നിരന്നുകിടക്കുന്നു പല പല ആയുധങ്ങൾ വളരെ ദൂരത്തേക്ക് ഷെല്ലുകൾ തൊടുത്തുവിടാവുന്ന ആധുനിക പീരങ്കികൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൊണ്ട് പലതും തുരുമ്പിച്ചും ദ്രവിച്ചും നശിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഭീതിതമായ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ദിനങ്ങൾ ഈ കാഴ്ചയിലൂടെ ഓർത്തെടുക്കാനാവും അനേകം മലയാളികൾ കൂടി സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രങ്ങളാണ്
അർദ്ധരാത്രിയിൽ ദ്വീപിന്റെ നാലു ഭാഗത്തു നിന്നും ഇരച്ചെത്തിയ ഇറാഖി സൈന്യം ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നാം തീയതി പുലർന്നപ്പോഴേക്കും എല്ലാ തെരുവുകളും കൈയടക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്നെണീറ്റ് ദ്വീപ് നിവാസികൾ കാണുന്നത് തങ്ങളുടെ നാടിനെ പിടിച്ചടക്കി കഴിഞ്ഞ ഇറാഖി സൈന്യത്തെയാണ് ദ്വീപ് ജനതയെ ഭീതിയിലാക്കുന്നതിനായി ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന്റെ പകലിൽ ഇറാഖി സൈനിക ടാങ്കുകളും പീരങ്കികളും ഇവിടുത്തെ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ ഷെല്ലുകൾ അയച്ചു തകർത്തു ഇവിടം ഇറാഖിന്റേതായി മാറിക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സൈന്യം ദ്വീപിലുണ്ടായിരുന്നവരോട് അന്ന് തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി തുടർന്നാണ് ദ്വീപ് നിവാസികൾ കിട്ടിയ ബോട്ടുകളിൽ കുവൈറ്റിന്റെ മെയിൻ ലാൻഡിലേക്ക് പ്രയാണം തുടങ്ങിയത് അവിടം സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതിയ അവർക്ക് പക്ഷേ തെറ്റി ദ്വീപ് പിടിച്ചടക്കിയ ഇറാഖി സൈന്യം കുവൈറ്റിന്റെ മെയിൻ ലാൻഡിലേക്കും എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിർമ്മിച്ച ആയുധങ്ങളാണ് ഈ തകർന്നു കിടക്കുന്നവയിൽ പലതും ദ്വീപിന്റെ പല ഭാഗത്ത് ചിതറിക്കിടുന്ന ആയുധങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവ ഈ ആർഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഫൈലാക്കയുടെ ആയുധങ്ങളുടെ ശവപ്പറമ്പിലൂടെ ഞാൻ സഞ്ചാരം തുടർന്നു